হ্যালো ইভরান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা দেখব যে এই টাইপের এফেক্টগুলো কিভাবে বানায় ফেসবুকে আমরা আজকে বা গতকালকে কয়েকদিন ধরে ওপেন করলে দেখতে পাচ্ছি যে সবাই এই ধরনের এফেক্টস দিচ্ছে তো এটি একটি অ্যাপসের মাধ্যমে করে বাট ফটোশপ দিয়ে কিভাবে করা হয় এটি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই জন্য বসেছি চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করবেন তো আমি আপনাদেরকে একটি ব্রাশ প্রোভাইড করে দেবো এটি কিনা নিজেরা আমি বানিয়েছি তো এটা বানানোর জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে একটা সার্কেল নিতে হবে প্রথমে যদি এভাবে একটা সার্কেল নেন সার্কেলটা শিপ প্রেস না করেই আঁকতে হবে তো এরকম চ্যাপটা হবে তো চ্যাপটা হওয়ার ফলে আপনার ফিল কালার থাকবে এবং এই কর্নারগুলো এজি হবে একটু তো দেখুন এই যে এখানকার যে এজটা আছে এই এজি করার জন্য একটু শার্প করা হয়েছে তো আপনি যদি এটা চেপে দেন তাহলে এটা শার্প হবে তো একটু কম শার্প করতে চাইলে এটাকে থিকনেস এরকম রাখতে পারেন ওকে এটা হয়ে গেল এখন এই যে আমাদের যে ব্রাশটা ছিল বা আমরা যে সার্কেলটা নিলাম এই সার্কেলটাকে ব্রাশে পরিণত করতে হলে এটাকে টেনে এখানে ব্রাশের অপশনে নিয়ে আসবেন তো এই যে ব্রাশের অপশনটা যদি পেতে চান তাহলে উইন্ডো থেকে ব্রাশেস তো এখান থেকে দেখে নেবেন যাই হোক সেখান থেকে আমরা আর্ট ব্রাশ সিলেক্ট করে ওকে করে দেব আমাদের ব্রাশ তৈরি হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা প্রেশার দিতে পারি বা ফিক্স দিতে পারি হোয়াট এভার ইট ইজ আমি এখানে নাম দিচ্ছি হচ্ছে ব্রাশ দেন ওকে করে দিচ্ছি তো এটা নতুন এফবি ব্রাশ তৈরি হয়ে গেল এটাকে রাখছি না আপাতত এখন আমি বি প্রেস করে ব্রাশে চলে যাব তো ব্রাশটা যদি আমি এভাবে ড্রয়িং করি এভাবে আসবে তো এটার জন্য আপনাকে একটা সেটিং ঠিক করে নিতে হবে সেই সেটিংসটা হচ্ছে এখান থেকে আসবে এটাকে ইউনিফর্ম করে নেবেন এবং এটা থিকনেস একটু বাড়িয়ে দশের মতো করে নেবেন এবং সেই সাথে এটা ফিল কালার অফ রাখবেন এখন আমি যদি বি প্রেস করার পর ব্রাশটি আসবে এখন যদি আমি ড্রয়িং করি তাহলে এরকম একটি বেশি চলে আসছে বাট আপনাকে একটু বড় করে আঁকতে হবে জিনিসটা তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি থিকনেস কমিয়ে নেবেন ব্রাশের স্ট্রোক থিকনেস কমিয়ে যদি এখন একটু ট্রাই করেন বা আর একটু এরকম হতে পারে যেটা করতে হবে স্ট্রোকের এটাকে রাউন্ড করে রাখতে হবে এটাকেও রাউন্ড করে রাখতে হবে তারপর আপনি যদি একটু ড্রয়িং করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এফেক্টটা আসা শুরু করেছে তো এটাকে আপনার দুই তিনবার ট্রাই করার পরে আপনার হচ্ছে এই অবস্থা আসবে সো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে স্ট্রোক থিকনেস আর একটু কমাবো আমি ফাইভের মতো রাখবো এখন যদি আমি ট্রাই করি দেখুন এখন কিন্তু ব্রাশের যে এফেক্টটা এটা চলে এসেছে ফটোশপে যাওয়ার পরে ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউ চলে যাচ্ছি তো নিউ যাওয়ার পর আমরা একটা আর্ট বোর্ড নেবো যেটা কিনা থ্রি থাউজেন্ড পিক্সেল থ্রি থাউজেন্ড পিক্সেল যেহেতু স্কোয়ার শেপের প্রোফাইল পিকচার আমাদের ফেসবুকগুলো স্কোয়ার শেপের দিলে সেটা এক্সেপ্ট করে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে এফবি এফেক্ট দিয়ে দিচ্ছি তারপরে ক্রিয়েটে ক্লিক করছি নতুন আর্টবোর্ড পেয়ে গেলাম এখন যেটা করতে হবে আমাকে ওই যে ব্রাশটা নিয়েছিলাম সেটা এখানে পেস্ট করে দিতে হবে কন্ট্রোল ভি বা পেস্ট করে দিচ্ছি তারপরে এটাকে ছোট করে এখানে রাখছি ওকে এখানে চলে আসলো আমাদের ব্রাশ এখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার নেব আমরা সলিড কালারে গিয়ে যদি কালার সিলেক্ট করি ধরেন পিঙ্ক হতে পারে বা অরেঞ্জ হতে পারে অরেঞ্জটাই সবাই ইউজ করছে সো অরেঞ্জ কালার ইউজ করছি আমরা এবং এটাকে আমরা ব্লেন্ডিং অপশনসে গিয়ে দেখবেন এখানে যে কালার ওভারলে মোড আছে সেখান থেকে আমরা অরেঞ্জ কালারটি আগে সিলেক্ট করব তারপরে একটু নিচের দিকে দিয়ে এটাকে ডার্ক করে দেব সো এরকম করে দেব অ্যাকচুয়ালি এরকম সো এরকম হবে ওকে করে দিচ্ছি এখন যেটা করব ফাইলে যাব ফাইল থেকে প্লেস এম বেডেটে যাব প্লেস এম বেডেটে গেলে বিভিন্ন ধরনের ছবি থাকবে হতে পারে যে কোনো ধরনের ফটোগ্রাফি বা আপনার যে কোনো ধরনের ছবি হতে পারে প্রোফাইল পিকচার যেটাকে আপনি প্রোফাইল পিকচার বানাতে চান সেই ছবিটা নেব তো সেই ছবিটা হচ্ছে আমরা এখানে পেস্ট করব যে কোনো ধরনের ছবি হতে পারে তো আমি এখান থেকে এই ছবিটা সিলেক্ট করছি করে প্লেস করে দিচ্ছি প্লেস করার পরে দেখবেন যে এই ছবিটাকে আপনি হচ্ছে রিস্টালাইজ দা লেয়ার করে নিতে হবে তার মানে কি এটি স্মার্ট অবজেক্ট ছিল রিস্টালাইজ করে স্মার্ট অবজেক্ট থেকে এটাকে রিলিজ করলাম এখন যে কাজটি করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিতে হবে সেটার জন্য প্রথমে আমরা সিলেকশন তুলে যাব সেখান থেকে দেখবেন সিলেক্ট সাবজেক্ট এখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি ফটোশপ কিছু সময় নিয়ে এই ছবিটাকে সিলেক্ট করবে তার মানে সাবজেক্টটাকে সিলেক্ট করলো এরপরে মাস্ক করলে এটি মাস্ক হয়ে গেল এখন যে কাজটি করতে হবে এটাকে একটু উপরের নিচে বসিয়ে দেখতে হবে যে একটু অপোসিটি কমিয়ে নিতে পারেন যে কোন অংশটুকু আসলে আপনি রাখবেন তো ধরুন আমি এই অংশটুকু রাখতে চাচ্ছি ওকে ফাইন বা এই অংশটুকু আমি রাখতে চাচ্ছি ওকে অপোসিটি ঠিক করে দিন আব
এখন এটাকে অ্যাপ্লাই লেয়ার মাস্ক করে দিলে এই লেয়ার মাস্কটি আর থাকবে না এখন এটাকে মাস্ক করব হচ্ছে এই আমাদের যে ব্রাশ আছে এটার সাপেক্ষে কিভাবে করব কন্ট্রোলার কমান্ড প্রেস করার পরে ধরে থাকবেন এখানে একটা স্কোয়ার বক্স আসবে এই ব্রাশের উপর ক্লিক করলে এটি সিলেক্ট হবে এখন এই যে আমাদের যে ছবির লেয়ার আছে এটাকে ধরবো এই লেয়ারটি সিলেক্ট করার পরে এটাকে মাস্ক করে দেবো দেখুন হয়ে গেল কিন্তু মাথা তো কাটা গেল মাথা তো ব্যাক আনতে হবে আমাদেরকে তো মাথাটা বা এই অংশটুকু যদি আপনি ব্রিং ব্যাক করতে চান নিয়ে আসতে চান সেই ক্ষেত্রে ব্রাশে চলে যাব প্রথমে যে ব্রাশটি আছে বা সেকেন্ডে যে ব্রাশটি আছে সেটি নিয়ে নেব এবং দেখবেন এখানে যাতে সাদা করা থাকে যদি এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না থাকে সেই ক্ষেত্রে এখানে প্রেস করবেন করার পরে এটাকে হোয়াইট করে নেবেন তারপরে আপনি যদি এখানে ব্রাশ করেন ওই অংশটুকু যে যে অংশ আপনি ফেরত আনতে চান সেই অংশটুকু ফেরত চলে আসবে ওকে চলে আসলো এখন যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে একটু এফেক্ট দিতে হবে কোথা থেকে এফেক্ট দেব ফিল্টারে যাব ফিল্টার থেকে ফিল্টার গ্যালারিতে যাব এখানে গেলে দেখবেন যে বিভিন্ন রকম ফিল্টার আছে সেখান থেকে যে কোনো একটি ফিল্টার আপনি চুজ করে ফেলতে পারেন তো আমি এখানে এটা দিচ্ছি কাট আউট ফিল্টার দিচ্ছি এখান থেকে আপনি সেটিংসটা একটু আপনার মতো করে ঠিক করে নিতে পারেন যে ধরনের সেটিংস আপনি চান ওকে আমি ধরেন যে এই ধরনের একটু সেটিংস চাচ্ছি বা এই ধরনের এফেক্ট চাচ্ছি একটু এজগুলো দিয়ে দিতে পারি ওকে করে দিলাম তো এইভাবেই আপনি তৈরি করে ফেলতে পারেন ফেসবুকের এই ধরনের ট্রেন্ডি যে এফেক্টসটা সেটা ফটোশপ দিয়ে এটা অ্যাপসের মাধ্যমে করে বাট হচ্ছে এটা ফটোশপ দিয়ে যখন আপনি করবেন তখন এটি আরও বেশি ক্রিয়েটিভ করতে পারবেন এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সবাই যতটা সম্ভব ঘরে থাকুন ঘরের বাইরে বের হবেন না বারবার বলা হচ্ছে কিপ মি ইন ইয়ার প্রেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল আজকের মতো এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ